בואי נעבור עליה קודם. אלה תרנגולות כפרות שהוחרמו על ידי המשטרה כי הם היו במצב מזעזע. אני לא מאמינה שהמנהג הזה עוד קיים. יש להם ריח חריף. מרגישים שהם היו בתנאים לא תנאים. היא הייתה כזאת נורא נורא שקטה על כל הדרך. עכשיו אנחנו נותנות להם ויטמינים. אוקיי. אנחנו עושים את זה לאט לאט כדי שהם לא ייחנקו. לא, יש אותה. יואי, תותחית. את מתוקה. את מתוקה. פטמים זה בעצם מתעשיית הבשר. זה בא מהמילה פטם, פיטום. מבטנים אותם. מגדים אותם לשחיטה, וכל המניפולציה הגנטית שלהם נועדה להביא אותם למשקל הזה בגיל 40 יום. תשמעי את הסיוצים, זה ציוץ של אפרוח. תראו, היא שפוכה, היא לא אוכלת לא שותה. את זאתי אנחנו מאשפזות, היא לא בטוח תשרוד. לא גדלנו בבית עם בעלי חיים, לא אהבתי בעלי חיים, פחדתי מהם פחד מוות, אהבתי אותם מבוטרים בצלחת, זהו. באמת, לא ראיתי, לא ראיתי, לא הייתי רגישה אליהם בכלל, 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 בכלל. ואימצתי שחר, כי מישהי בעבודה אמרה, כדאי לך, ואת לא תהיי לבד. היא לחצה לי על כל, ה... כל הטריגרים. ואז הלכתי וראיתי איזו גורה מכוערת, קטנה, שחורה, ודבר אחרון שרציתי זה לקחת אותה בשקט, בשקט. אמרתי, כן, אבל כאילו חשבתי שאולי לא ישמעו ואני אלך, אבל לא. היא הרימה אותה, שמה אותה על הידיים. ואמרתי, שיט, נתקעתי. וזהו, וככה זה התחיל. <laughs> ואז בזכות שחר הבנתי שיש דבר כזה, הוא, אמנם הוא נראה קצת שונה, הוא על ארבע עם פרווה וזנב, אבל הדברים החשובים הם שם. <laughs> זו פעם ראשונה שלי שאני משחררת לחופשי. איזו תחושה, אה? נהדרת. משהו. <laughs> אני נורא אהבתי תרנגולת שלמה בתנור. זאת אומרת, ידעתי שהם בעלי חיים, אני לא רוצה להכאיב להם, אבל אף פעם לא חשבתי שזה משהו נורא שאכלתי את התרנגולת השלמה בלי הראש עם הסטאפינג. היי בנות. שלום למהממות, שלום. אפרוחיות שלנו. אוקיי. באנו לנקות לכם. ודבר אחרון שחשבתי, שאני אתחבר לתרנגולות, שבעצם אני אהפוך להיות אשת תרנגולות. וההפתעה הכי גדולה הייתה... שהם כולם התקבצו סביבנו, ובאו ככה להגיד שלום, ונורא נורא התרגשתי. אמרתי, יואו, כמו שחר שלי. פתאום הבנתי שהם ככל בעלי החיים, שהם מתקשרים, ושאכפת להם, והם רגישים, והם מראים אהבה. ואז התחילה ההתחברות וההתקשרות אליהם. אז הם לא מקשקשות בזנב, אז הם מקשקשות בגוף שלהם. מהממות אתן, מהממות. כשנולדתי, אימא תמיד סיפרה, בחברה הכי טובה שלה, והיא אמרה לאימא שלי, יואו, סופה, אה, היא בול את. ואימא שלי אמרה, אוי ואבוי. זהו. ואז נגזר גורלי, ובעצם היא נורא פחדה שאני שמנה ומכוערת כמוה, ויצאנו במסע של, באמת, דיאטה מאותו רגע. זאת אומרת, לעשות הכל ש... שהחיים שלי יהיו יותר קלים משלה. העלייה לארץ הייתה קשה מאוד. גם שמנה, גם רוסייה, לכי הביתה. ונורא רציתי להשתלב, ונורא רציתי שיאהבו אותי, ובגלל זה אני עבדתי קשה בשביל להיות מקובלת. 
ומאוד משקיעה בשביל להיות בסדר ולהיות כמו כולם. למה השמנים לא יכולים להיות לא נחמדים? כי הם מתקשים לרוץ. אז הייתי תמיד צריך משמנה, ותמיד הייתי מחייכת, ותמיד מאושרת. והיה כיף איתי, והייתי שמחה וצוחקת. בגלל שהן מטילות הרבה ביצים, הן מאבדות המון צידם. אז אני עושה הסבת ביצים ביחד עם הקליפה. ככה אנחנו מחזירות להן את הסידן לגוף. אימא שלי לקחה אותי לדעתנית קלינית, שעובדת עם בתי חולים, שנתנה לי תפריט עם 800 קלוריות ביום לאכול, שזה בעצם להרעיב אותי מגיל ההתבגרות. היא חשבה שהיא עושה את הדבר הנכון, בטח לא רצתה לפגוע בי, אבל כל מה שזה עשה, זה עשה רק יותר רע ויותר רע ויותר רע ויותר רע, וזו אחת הסיבות שרק שמנתי ושמנתי ושמנתי ושמנתי. הם היו מניחים לי. זוז קממה. שלום! יאללה, לאט 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 זה נורא איטי כזה ונורא אצילי. הם בטוחים כל פעם שאני נכנסת, אני מאכילה אותם. והם, לצערם, מקבלים אוכל באופן ספורדי, לא כמו במטילות, שבעצם הם מקבלות אוכל כל הזמן. לא לריב בנות. זה מרגש בעצם לקבל בטוב את הקלאמזיות שלהם, את הקושי הזה של הללכת, את העודף הזה שהם, שהם מסכנים נוסעים בגלל המוטציה, לא בגלל שהם הם כל הזמן במין אכילה, כי הם מחויבים מבחינת... הם לא יכולים לעצור מעצמם. יאללה, את נותנת שם וזה מיד נכנס לדף טיפולים. כן, אני נותנת לה דורי. דורי? דורי. דורי, אז הרשמי. דורי. ולבנתי עם הזמן שזה בסדר להיות אני, וזה בסדר שאני לא כמו כולם, וזה בסדר לאהוב תרנגולות, ולהתחבר אליהם רגשית, למרות שזה נשמע נורא מופרך, ולקבל את הגוף שלי, ולקבל את עצמי, ולאט לאט. כן, זה, זה תהליך, זה עדיין תהליך. והייתי מאוד מאוד שמחה שגם יהיה טוב לבעלי חיים, וגם הייתי נורא שמחה ש, שנשים יראו בעצמן ערך שהוא ללא תלות בדימוי גוף. מאוד.